Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Jadi di KST saya sebagai manajer Departemen Medinfo Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan aplikasi apa Yang biasa kami gunakan untuk mendesain Nah di KST Biasanya menggunakan Photoshop CS6 Nah saya akan menjelaskan dulu Bagian-bagian yang ada pada Photoshop Di bagian kiri itu biasanya disebut toolbox itu tempat alat-alat yang akan digunakan nanti pada saat mendesain. Di atas sekali itu ada menu bar yang ada tulisan file edit image layer, type select filter view windows help. Dan yang di bawahnya itu ada option bar. Option bar itu untuk mengatur uh, alat-alat yang akan digunakan nanti seperti penghapus itu bisa diatur di option bar. Nah di bagian atas itu ada namanya palet dan di bawah palet itu ada namanya kolom layer Jadi layer akan baris di sana nantinya Dan pada bagian tengah itu biasanya nanti akan ada lembar kerja Sebelum lanjut mendesain kita harus tahu dulu ada shortcut apa aja yang bisa kita gunakan di photoshop ini Oke selanjutnya kita akan membuat lembar kerja itu dengan menekan ctrl-n Nah pada lembar kerja ini itu nama kita bisa berikan nama eh, postingan Instagram untuk lebarnya sendiri di postingan Instagram biasa digunakan 1500 pixel dan tinggi 1500 pixel sedangkan resolution menggunakan 72 pixel per cm Nah untuk color mode ini tergantung kebutuhan Seperti RGB color itu biasa digunakan untuk postingan Instagram dan hal-hal yang diposting lainnya Sedangkan CMYK itu biasanya digunakan untuk banner dan hal-hal media cetak lainnya Pada bagian ini kita gunakan 8 bit dan background content white dan langsung saja kita tekan OK Nah ini dia yang namanya lembar kerja Sebelum lanjut, kita harus mengetahui cara memasukkan foto terlebih dahulu atau objek lainnya lah. Kita pilih menu file dan pilih place. Nah, lalu kita guna kita cari foto yang ingin digunakan. Seperti ini fotonya. Oke, ke alat yang pertama itu ada yang namanya move tool. Move tool ini berfungsi untuk memindahkan suatu layer ke tempat yang ingin kita pindahkan pada move tool juga kita bisa menggunakannya untuk mengubah ukuran dengan ditarik di bagian sudut tapi harus dengan menggunakan shift jika tidak menggunakan shift fotonya akan rusak sekarang kita gunakan shift agar fotonya itu tidak rusak atau mencong-mencong lah Alat selanjutnya yang biasa saya gunakan untuk menghapus latar belakang atau background itu namanya Magic Wen Tool. Magic Wen Tool ini gampang sekali penggunaannya, itu tinggal diklik background yang ingin kita hapus. Seperti pada foto ini kita akan menghapus background yang warna merah. Lalu untuk menghapusnya tinggal kita tekan backspace. Nah, ini belum bisa diedit karena layer tersebut masih dalam bentuk smart object. Jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu Kita klik kanan pada layer foto dan pilih rasterize layer Lalu kita tekan backspace untuk menghapus Sekarang pasti sudah bisa Nah sudah bisa Untuk menghilangkan garis putus-putus kita tekan ctrl D Lanjut di sini ada brush tool untuk menggambar Nah mata penanya itu bisa kita cari sesuai kebutuhan untuk menggunakan warnanya bisa diatur di sini lalu tinggal coret saja pada layer yang akan digambar Oke kita akan gambar kumis pada bapak ini seperti itu lanjut ke tools berikutnya itu namanya eraser tool sesuai namanya eraser yakni penghapus ini dapat menghapus layer Nah, eh, opacity dari penghapus dapat diatur di option bar seperti itu dan seperti inilah hasilnya. Dia akan sedikit ngeblur ngeblur gimana gitu. 
ada lagi yang namanya paint tool paint tool berfungsi untuk memberikan warna warna dapat dipilih di bawah tinggal diklik dua kali akan muncul bar seperti ini tinggal dipilih warnanya lalu klik di bagian mana yang akan diwarnai nah seperti ini fitur berlogo T ini merupakan teks warna dapat diatur di option bar dan jenis font ukuran font dan lain-lain juga dapat diatur di option bar seperti ini saya akan menggunakan American Captain dengan warna biru fitur selanjutnya ya ini uh, alat untuk membuat shape bisa kita buat persegi lingkaran dan bentuk-bentuk lainnya untuk warna dari shape ini sendiri dapat diatur di option bar jadi di photoshop juga kita bisa memberikan efek-efek pada suatu layer nah pada kali ini kita akan menambahkan efek drop shadow yakni efek bayangan pada objek si foto orang jadi ini kita pilih layer foto orang dan tekan efek lalu pilih option drop shadow drop shadow ini untuk memberikan bayangan pada foto orang tersebut nah seperti itu bisa kita atur di bar link satu ini nah lanjut kita akan gunakan juga efek stroke pada foto ini pilih layer foto orang dan tekan fitur stroke e, untuk warnanya bisa kita atur sesuai kebutuhan nanti akan terbentuk garis tepi di sekitaran objek seperti itu nah untuk menyimpan file kita kita bisa klik pada file lalu kita pilih save as nah pada save as ini formatnya tergantung e, kebutuhan kita jadi formatnya bisa kita gunakan psd apabila file kita akan kita edit untuk kedepannya masih akan kita edit kedepannya dan kita pilih format jpeg atau jpg ataupun png untuk kita post di instagram dan lain-lain terima kasih semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini e, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya